ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ആർ ഡി വ്ലോഗ്സ് മലയാളം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഒരു മഷ്റൂം കറിയാണ് കുമിള് നമ്മുടെ നാട്ടിലെല്ലാം മഴ സമയത്ത് മഴ കഴിഞ്ഞുള്ള സമയത്തൊക്കെ അവൈലബിൾ ആണ് അപ്പോൾ ഇത് ബട്ടൺ മഷ്റൂമാണ് വൈറ്റ് ബട്ടൺ മഷ്റൂം അപ്പോൾ നാട്ടിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കുമിളിന് ചെറിയ വ്യത്യാസമുണ്ട് കാരണം ഇതൊക്കെ എക്സ്പോർട്ടഡ് ആയിരിക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് ഉള്ള കുമിളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ എല്ലാവരും കുമിളൊക്കെ കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു കറി വെച്ച് നോക്കണം ഇത് വെറും സിമ്പിൾ ഒരു കറിയാണ് ബിഗിനേഴ്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം പിന്നെ ഇതൊരു ഫിഫ്റ്റീൻ മിനിറ്റ്സ് റെസിപ്പിയാണ് പിന്നെ ഒരു പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കുമ്മളൊക്കെ പലതരത്തിലുള്ള കുമ്മളുകളുണ്ട് വിഷ കുമ്മളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് അറിയുന്നവരോടൊക്കെ ഒന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് എടുക്കുക അപ്പോൾ ഇത് ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ചെയ്യേണ്ട മണ്ണൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അത് പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലവരെ ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കണം ഇതിപ്പോൾ മണ്ണൊന്നുമില്ല ഇത് ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒന്ന് കഴു നമ്മൾ കഴുകിയെടുക്കുന്ന പോലെ ഒന്ന് കഴുകുകയാണ് ഈ കുമ്മൾ എപ്പോഴും നേരെ വേണം കഴുകാൻ തിരിച്ചു പിടിച്ചാൽ ഇതിനകത്ത് വെള്ളം കയറും ഇത് ഞാനത് ഞെക്കി നോക്കിയതാണ് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡോട്ടായിട്ട് മാറിയിട്ടുണ്ട് അത് കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇത് നല്ലപോലെ ഒന്ന് ക്ലീൻ ചെയ്തെടുക്കുക ഇത് തിരിച്ച് പിടിച്ചിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ സ്റ്റെമ്മിനകത്തേക്ക് വെള്ളം കയറും കുമ്മിളിനകത്ത് വെള്ളം കയറുന്നതുകൊണ്ട് നേരെ പിടിച്ചെടുക്കുക ഇപ്പം ഞാനിത് സ്ലൈസ് ചെയ്യുകയാണ് സ്ലൈസ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നേരെ തന്നെ കട്ട് ചെയ്യുകയാണ് അതല്ല ഇങ്ങനെ ക്രോസായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലും കുഴപ്പമില്ല വലിയ ഒരു ഓരോ പീസസായിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കും ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ സ്ലൈസ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമ്മുടെ കുമ്മളെല്ലാം ഒന്ന് പെട്ടെന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ട് വരാം അപ്പോൾ കുമിള് കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എല്ലാം ഏകദേശം ഒരേ സൈസിൽ വേണം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ എല്ലാം ഒരുമിച്ച് വേവത്തില്ല അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് എല്ലാം ഒന്ന് ഒരേപോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് അധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻസിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല സാധാരണ നമ്മൾ കറക്കിയെടുക്കുന്ന പോലെ ബേസിക്കായിട്ട് ഒരു മീഡിയം സൈസ് സവോള രണ്ടെണ്ണം എടുക്കുക ഒരു മീഡിയം സൈസ് തക്കാളി ഒരു മൂന്ന് പച്ചമുളക് കുറച്ച് കറിവേപ്പില പിന്നെ ഒരു കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് ഒരു രണ്ട് സ്പൂൺ പേസ്റ്റ് മതിയാവും അപ്പോൾ നമ്മുടെ പാത്രം എടുത്ത് വെച്ചിട്ട് സ്റ്റവ് ഓൺ ആക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചൂടാക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം എണ്ണയൊക്കെ ചൂടാകുന്ന സമയം കൊണ്ട് ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു കാര്യം കാണിച്ചു തരാം ഇത് കണ്ടോ ഇതൊരു തരത്തിലുള്ള കുമ്മളാണ് അത് കുറച്ച് വലിയ കുമ്മളാണത് ഇത് ഒരു നമ്മൾ വാങ്ങിച്ചതിൻ്റെ ബ്രൗൺ കളറിലെ ഒരു കുമ്മളാണ് ഇതും ഒരു വെറൈറ്റി ആണ് ഇങ്ങനെ പല തരത്തിലുള്ള കുമ്മളുകൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ കുറച്ചും കൂടെ വലിയ ഒരു ടൈപ്പ് ഓഫ് കുമ്മൾ ഇതാണ്ട് ഈ ഇരിക്കുന്നതാണ് ഇതും നമ്മൾ രണ്ടാമത് കണ്ട കുമ്മൾ സെയിം കുമ്മൾ തന്നെയാണ് അത് കുറച്ചും കൂടെ വലിപ്പമുള്ളതാണ് ഇത് അപ്പോൾ നമ്മൾ വാങ്ങിച്ച കുമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ നീല തിന്നാത്തുള്ളതാണ് ഇത് നമ്മൾ കണ്ട വലുതിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ ചെറുതാണ് അതിൻ്റെ വലിച്ച് പല വലിപ്പത്തിലുള്ളതും പല വെറൈറ്റീസിലുള്ളതും ഉണ്ട് കുമ്മളുകളൊക്കെ അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ നല്ലപോലെ ചൂടായിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരുന്ന സവോള ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവോള ഇതൊരു ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് നല്ലപോലെ വരട്ടിയെടുക്കാം പെട്ടെന്ന് വേണ്ടി കിട്ടാം കുറച്ച് ഉപ്പ് ആഡ് ചെയ്യാം നമ്മളെപ്പോഴും ചെയ്യുന്നൊരു കാര്യമാണത് അപ്പോൾ ഇനി അത് പ്രത്യേകിച്ച് നമ്മൾ പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയുന്നൊരു കാര്യമാണ് അറിയാത്തവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പറയുന്നത് നമ്മുടെ സവോളയൊക്കെ ഒന്ന് വഴണ്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് പച്ചമുളക് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇതിന് മൂന്ന് പച്ചമുളകാണ് ഞാൻ എടുത്തത് അപ്പോൾ അതൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക സവോള ഒരു നല്ലതൊന്നും വരണ്ട് വരുമ്പോൾ അതിലേക്ക് കുറച്ച് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റ് കൂടി ചേർത്ത് കൊടുക്കണം നമ്മൾ എടുത്ത് വെച്ചിരുന്ന രണ്ട് സ്പൂൺ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇത് ഇഞ്ചി പീസായിട്ടും ഇതിനകത്ത് ആഡ് ചെയ്യാം പീസായിട്ട് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് സവോള ഇടുന്നതിന് മുമ്പ് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളിയും പച്ചമുളകും കൂടെ ഒന്ന് ചൂടാക്കിയിട്ട് സവോള ഇട്ട് വരട്ടുന്നതാണ് നല്ലത് സവോളയുടെയും പച്ചമുളകിൻ്റെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പേസ്റ്റിൻ്റെ ഒക്കെ പച്ച മണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വരട്ടിയെടുക്കുക ഇതിന
അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പച്ചമണമൊക്കെ ഒന്ന് മാറുന്നവരെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അടുത്തത് മസാല ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടിയാണ് മല്ലിപ്പൊടി ഒരു അരസ്പൂൺ മല്ലിപ്പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ഇതിനകത്ത് ചേർക്കുന്നുള്ളൂ മുളക് പൊടിയുടെ ആ ഒരു ഗ്രേവി ആയിട്ടിരിക്കുന്നതാണ് ഇതിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് മല്ലിപ്പൊടി ചേർത്ത് കഴിയാൻ ഭയങ്കര തിക്കായി പോകുന്നതുകൊണ്ട് ചെറുത് ലൂസായിട്ട് കറി ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് മല്ലിപ്പൊടി കുറച്ച് ചേർത്തത് മല്ലിപ്പൊടിയുടെ ആ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നതുവരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ ഇനി അടുത്തതായിട്ട് ചേർക്കുന്നത് കുരുമുളക് പൊടിയാണ് കുരുമുളക് പൊടി ഇതിനകത്ത് ഒരു സ്പൂൺ ചേർക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല ഒരു അരസ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി മതി അപ്പോൾ കുരുമുളകൊക്കെ ചേർക്കുമ്പോൾ ഒരു പ്രത്യേക ടേസ്റ്റാണ് അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ടേസ്റ്റൊക്കെ ഇഷ്ടമുള്ളവർക്ക് മുളക് പൊടിയുടെ അളവ് കുറച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ കുരുമുളക് കൂടുതൽ ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം കറിക്കൊരു ഡാർക്ക് കളറും കിട്ടും മുളക് പൊടിയെക്കാട്ടിൽ അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത് ചേർക്കുന്നത് കറി മസാലയാണ് നോർമൽ കറി മസാലയാണ് ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു അര സ്പൂണോളം ചേർക്കണം അര മുക്കാൽ സ്പൂൺ ചേർക്കാം അര സ്പൂൺ ചേർത്താൽ മതി ഇപ്പോൾ അപ്പോൾ ഇത് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കണം അപ്പോൾ മസാലയുടെയൊക്കെ ഒരു പച്ചമണം മാറുന്നത് വരെ നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അടച്ചു വെച്ചൊന്ന് ചൂടാക്കി വേവിച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അത്രയും നല്ലതാണ് ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല ഇനി നമ്മൾ നമ്മുടെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ആണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് കുമിളാണ് ആഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ വഴട്ടിയ ആ സവാളയ്ക്കകത്തേക്ക് മസാലയൊക്കെ ഇട്ട് വഴട്ടിയ സവാളയ്ക്കകത്തേക്ക് കുമിളൊന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക അപ്പോൾ മഷ്റൂം മഷ്റൂമിനകത്ത് മസാലയൊക്കെ നല്ലപോലെ പിടിക്കുന്നത് വരെ ഒന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഇതിൽ നമ്മൾ ആദ്യം വെള്ളം ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാരണം മഷ്റൂമിനകത്ത് കുറച്ചൊക്കെ വെള്ളം കാണും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങിയിട്ട് കറിയുടെ പരുവമൊക്കെ ഒന്ന് മനസ്സിലായിട്ട് കുറച്ച് വെള്ളം ആഡ് ചെയ്താൽ മതി വെള്ളം ഈ സമയത്ത് കുറച്ച് വെള്ളം തിളപ്പിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് കറിയിലേക്ക് നമുക്ക് ഒഴിക്കാൻ തിളച്ച വെള്ളം ഒഴിക്കുമ്പോൾ ടേസ്റ്റ് കൂടുമല്ലോ അപ്പോൾ ആ തിളയ്ക്കാനുള്ള വെള്ളം ഈ സമയത്ത് വയ്ക്കാം ഞാനിപ്പം പൈപ്പിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന നോർമൽ വെള്ളമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കാരണം പൈപ്പിൽ ചൂടുവെള്ളവും തണുപ്പ് വെള്ളവും വരും അപ്പോൾ ചൂടുവെള്ളം പൈപ്പിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് അടച്ചു വെച്ചിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കുക ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം അത് ചെയ്യാൻ കാരണം പെട്ടെന്ന് കുമിളൊക്കെ ആയതുകൊണ്ട് പെട്ടെന്ന് വേവും അടി പിടിക്കാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് വേണം എപ്പോഴും കുക്ക് ചെയ്യാൻ ഇപ്പോൾ ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നല്ലതുപോലെ കുമിളിലെ വെള്ളമൊക്കെ ഒന്ന് ഇറങ്ങി അതൊന്ന് വെന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മുടെ കറിക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പോൾ ഒത്തിരി വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒന്നും ആവശ്യമില്ല കാരണം നമ്മുടെ കുമിളൊരു കുറച്ച് ഗ്രേവിയിൽ നമുക്ക് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുന്നതാണ് നല്ലത് അപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ഒരു കുറച്ച് കറിവേപ്പിലയും കൂടെ ഒക്കെ ഇട്ടൊന്ന് ഇളക്കി ഒന്ന് വേവിച്ചെടുക്കണം ഈ കറിയിലൊരു ഗോൾഡൻ കളർ കാണുന്നത് നമ്മൾ ആദ്യം ഒഴിച്ച എണ്ണയാണ് കേട്ടോ അപ്പോൾ വെളിച്ചെണ്ണയുടെയൊക്കെ അളവ് കുറച്ച് വേണ്ടവർക്ക് കുറച്ച് യൂസ് ചെയ്യാം ഇതിനി ഒരു അടച്ച് വെച്ചിട്ടൊരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് നല്ലതുപോലെ ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ട് തിളപ്പിക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത് കറി എപ്പോഴും ലോ ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ചെയ്യാവൂ അപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് മിനിറ്റൊക്കെ കഴിഞ്ഞു നല്ലപോലെ തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഈ സമയത്ത് ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കാം എന്നിട്ട് കുറച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറ്റിച്ചെടുക്കാം അതൊക്കെ നമ്മുടെ ഒരു പ്രിഫറൻസ് ആണ് ഇതൊന്നും അടച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഇടയ്ക്കൊന്ന് തുറന്നിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഓക്കെ ആണോന്ന് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഇനി കറി അടച്ചു വെച്ച് വേവിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം കറിയൊക്കെ നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറ്റി വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ കുമിൾ ഓൾറെഡി നല്ലപോലെ വെന്തതാണ് നമ്മൾ നേരത്തെ അടച്ചു വെച്ച് വേവിച്ചായിരുന്നു അപ്പോൾ ഉപ്പൊക്കെ ഒന്ന് നോക്കിയിട്ട് കൂടുതൽ കുറവുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഉപ്പ് എപ്പോഴും അത്യാവശ്യത്തിന് മാത്രമേ ചേർക്കാവൂ കാരണം കൂടിപ്പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കൊന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല കറി അതേസമയം നമ്മുടെ ആവശ്യത്തിന് മാത്രം ഉപയോഗിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ കുഴപ്പമില്ല അപ്പോൾ ഇനി നമ്മുടെ കറിയൊക്കെ ഓക്കെ ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കുറച്ച് കടുക് വറുത്തൊഴിക്കുക എന്നാണ് അപ്പോൾ എണ്ണയൊക്കെ ഒന്ന് ചൂടായിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക്
കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയാണ് അപ്പോൾ കുറച്ച് മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒരു കാൽ സ്പൂൺ മഞ്ഞപ്പൊടിയും ഒരു അര സ്പൂൺ ഗരം മസാലയും കൂടെ നമ്മൾ കടുക് ഇറക്കുന്നതിനകത്തിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ കറിയുടെ ആ ഒരു ടെക്സ്ചർ മാറി കിട്ടും ഒരു അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ് നമ്മൾ എന്ത് കറി ഉണ്ടാക്കിയാലും അതിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കുറച്ച് മസാല ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചിട്ട് ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് കിട്ടും അപ്പോൾ ഈ ആ നമ്മളെ കടുക് വറുത്ത് നമ്മുടെ കറിയിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇതൊന്ന് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റും കൂടെ ഒന്ന് തുറന്ന് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുക്കാം കറി കൂടുതൽ റോസ്റ്റായിട്ടിരിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് നല്ലതുപോലെ ഒരു അഞ്ച് പത്ത് മിനിറ്റ് കൂടെ വെച്ച് ലോ ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ട് ഒന്ന് വറ്റിച്ചെടുത്താൽ മതി ഇതിപ്പോൾ നമുക്ക് ചപ്പാത്തിയുടെ ഒക്കെ കൂടെ കഴിക്കണം ചോറിൻ്റെ കൂടെ കഴിക്കണം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കറിയായിട്ടാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി മഷ്റൂം കറി റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് എല്ലാവർക്കും ഇത് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇതൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണം കുമിളൊക്കെ കിട്ടുന്ന സമയത്ത് പിന്നെ കുമിൾ എടുക്കുമ്പം നമ്മുടെ നാട്ടിലൊക്കെ ഉള്ള കുമിൾ വിഷമുള്ള കുമിളുകളുണ്ട് അറിയുന്നവരോട് ചോദിച്ചിട്ടേ നിങ്ങളത് എടുക്കാവൂ കാരണം പലതരത്തിലുള്ള കുമിളുകളുണ്ട് അസുഖങ്ങളുണ്ടാകുന്നത് ചോറിച്ചിലുണ്ടാകുന്ന കുമിളുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ എൻ്റെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു നിങ്ങളുടെ ഫാമിലിക്കും ഫ്രണ്ട്സിനും ഒക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക മാക്സിമം സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുക ചാനലിനെ അപ്പോൾ ഇതിലും നല്ലൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നവരേക്കും എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ ടേക്ക് കെയർ താങ്ക്സ് ഫോർ വാച്ചിങ് മൈ വീഡിയോ